హాయ్ వివర్ దిస్ ఇస్ నాగర్ బాగా వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ టిప్స్ లాస్ట్ వీడియోలో రెవల్యూషన్ ఆఫ్ డిఎంఎస్ గురించి చూసాం ఈ వీడియోలో డేటా మోడల్ అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ డేటా మోడల్స్ ఏమీ ఉన్నాయి వాటి గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సిటీ రెసిడెన్స్ లో గానీ బిడి రెసిడెన్స్ లో గానీ లేదంటే మీరు ఎక్కడైనా ఇంటర్స్ వెళ్ళినప్పుడు డేటా మోడల్స్ పైన క్వశ్చన్స్ అయితే కంపల్సరీగా ఉంటాం ఓకే సో వాట్ ఇస్ డేటా మోడల్ ఒకసారి డెఫినేషన్ చూసినట్లయితే డేటా మోడల్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ టు డిస్క్రైబ్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఏ డేటా బేస్ అంటే ఒక డేటా బేస్ స్ట్రక్చర్ ఏమైనా డిజైన్ చేయాలంటే దానికి ఒక మోడల్ గా క్లియర్ ఆ స్ట్రక్చర్ ని డిజైన్ చేసే మోడల్ ని మనం డేటా మోడల్ అంటాం ఈ విధంగా మనం డెఫినేషన్ రాయొచ్చు లేదంటే ఒక విధంగా కూడా రాయొచ్చు ఆ డెఫినేషన్ ఏంటంటే డేటా మోడల్ అడ్రసెస్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆర్గనైజింగ్ డేటా ఒక డేటా బేస్ లో డేటా అనేది ఏ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఆ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటది దాన్ని డిఫైన్ చేసేదే డేటా మోడల్ ఈ విధంగా కూడా మనం డెఫినేషన్ రాయొచ్చు ఇంకో విధంగా కూడా రాయొచ్చు ఆ డేటా మోడల్ డిఫైన్స్ హౌ ది లాజికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డేటా బేస్ ఈస్ మోడల్ ప్రాసెస్ అండ్ స్టోర్ డేటా బేస్ లో డేటా ని స్టోర్ చేసే మోడల్ ఏంటి ప్రాసెసింగ్ ఎలా ఉంటది అది ఏ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఈ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా డేటా మోడల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే సరే డిబిఎంఎస్ లో టైప్స్ ఆఫ్ డేటా మోడల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఒకసారి చూద్దాం టైప్స్ ఆఫ్ డేటా మోడల్స్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి హైరాకల్ డేటా మోడల్ సెకండ్ వన్ నెట్వర్క్ డేటా మోడల్ థర్డ్ వన్ రిలేషనల్ డేటా మోడల్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ వన్ డేటా మోడల్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ డేటా మోడల్ ఫస్ట్ వన్ చూసినట్లయితే హైరాకల్ డేటా మోడల్ మరి హైరాక డేటా మోడల్ లో డేటా బేస్ లో డేటా స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం ఒకసారి ఇట్ ఈస్ ఏ డేటా మోడల్ ఇన్ విచ్ ది డేటా ఈస్ ఆర్గనైజ్ ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ ట్రీ స్ట్రక్చర్ అంటే హైరాకల్ డేటా మోడల్ లో డేటా వచ్చేసి ట్రీ స్ట్రక్చర్ లాగా ఫామ్ అవుకుంటూ పోతుంది ఇంకా చూద్దాం ది స్ట్రక్చర్ రిప్రజెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజింగ్ పేరెంట్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్ మనకి ట్రీ స్ట్రక్చర్ అంటే పేరెంట్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్ గా వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది డేటా ఒకసారి డైగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒక కంపెనీ లో మేనేజర్ ఉన్నాడు మేనేజర్ కింద ఎవరు ఉంటారు అసిస్టెంట్ మేనేజర్స్ ఉన్నారు అసిస్టెంట్ మేనేజర్ కింద మళ్ళీ క్లర్క్స్ ఉంటారు క్లర్క్స్ కింద ఇంకా ఎంప్లాయీస్ అంతా చాలా మంది ఉంటారు అంటే ఇక్కడ రూట్ ఎలిమెంట్ ఎవరు ఇక్కడ మెయిన్ అంటే మేనేజర్ అంటే మేనేజర్ అనేవాడు ఇక్కడ రూట్ ఎలిమెంట్ అక్కడ నుండి మనకి జనరేషన్ అన్ని స్టార్ట్ అప్ కూడా పోతా ఉంది లెవెల్స్ ఓకే వీటిని మనం లెవెల్స్ అని కూడా అనొచ్చు ఇది వచ్చేసి లెవెల్ వన్ ఇది వచ్చేసి లెవెల్ జీరో ఇది వచ్చేసి లెవెల్ టూ లెవెల్ జీరో నుండి స్టార్ట్ అవుతా ఉంటుంది ఈ విధంగా మనకు ట్రీ స్ట్రక్చర్ లాగా డేటా అనేది ఫామ్ అవుకుంటూ పోతుంది ఇంకా ఏమంటారు చూద్దాం ఈచ్ పేరెంట్ కెన్ హ్యావ్ మెనీ చిల్డ్రన్స్ బట్ ఈచ్ చైల్డ్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ పేరెంట్ ఈచ్ పేరెంట్ హ్యాస్ మెనీ చిల్డ్రన్స్ బట్ ఈచ్ చైల్డ్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ పేరెంట్ ఓకే అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ వన్ టూ మెనీ రిలేషన్షిప్ అనేది ఫామ్ అవ్వకుండా పోతుంది మరి ఇందులో ఏమేమి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అది ఒకసారి మనం చూద్దాం ఓకే మీరు ఎక్కడైనా సరే డిగ్రేషన్ లో కానీ బీడి డిగ్రేషన్ లో కానీ డేటా మోడల్స్ అడిగినప్పుడు ప్రతి డేటా మోడల్ కి డెఫినేషన్ డైగ్రామ్ అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ కంపల్సరీగా రాయాలి అప్పుడే మనకు ఫుల్ మార్క్స్ అనేది వస్తాం అట్లాగే మీరు ఎక్కడైనా ఇంటర్వ్యూస్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా ప్రతి డేటా మోడల్ పైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటుంది వాటి వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఉన్నాయి అవన్నీ అడుగుతూ ఉంటాడు మీరు అయితే క్లియర్ గా నేర్చుకుంటే లేదా అడిగినా మనం ఆన్సర్ అయితే చేయొచ్చు ఓకే మనకి ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూద్దాం ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ చూసినట్లయితే ఇట్ సపోజ్ డేటా షేరింగ్ చూడండి డేటా అనేది షేర్ అవ్వకుండా పోతుంది ఇది ఒక మంచి అడ్వాంటేజ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ డేటా బేస్ సెక్యూరిటీ సో ట్రెడిషనల్ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో డేటా బేస్ కి సెక్యూరిటీ లేదు సో డిఎంఎస్ ఇంట్రడ్యూస్ అయిన తర్వాత సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ ఐరాకల్ డేటా మోడల్ అనేది ఫస్ట్ డేటా మోడల్ కాబట్టి ఇందులో మనకు డేటా బేస్ కి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఇది మంచి అడ్వాంటేజ్ నెక్స్ట్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ డేటా అనేది ఇండిపెండెంట్ గా ఉంది దేని దానికి ఇక్కడ అప్డేట్ చేసి ఇక్కడే మాత్రమే అప్డేట్ అవుతుంది అక్కడ చేంజెస్ అవ్వట్లేదు సో ఇది కూడా అడ్వాంటేజ్ ఎవరి డేటా వాళ్ళకి సపరేట్ గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ డేటా బేస్ ఇంటిగ్రేట్ అంటే కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మనం ట్రెడిషనల్ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో అయితే మనం ఇంటిగ్రేటింగ్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయడానికి రావాలి అక్కడ బట్ డిబిఎంఎస్ ఇంట్రడ్యూస్ అయిన తర్వాత మనం రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ డేటా బేస్ కి పెట్టవచ్చు క్లియర్ మన
ఫ్రీ స్ట్రక్చర్ ఏ ఫాలో కావాలి సో అది స్ట్రక్చరల్ డిపెండెంట్ నెక్స్ట్ ఇట్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్ వన్ టు మెనీ కి సపోర్ట్ చేస్తా ఉంది మెనీ టు మెనీ రిలేషన్ ని సపోర్ట్ చేయదు ఇవన్నీ హైరాలిక డేటా మోడల్ లో డిసడ్వాంటేజ్ మీరు అయితే నోట్ చేసుకొని క్లియర్ డెఫినేషన్ టైప్స్ ఇవన్నీ రాసేసుకోండి నేను దీన్ని రిమూవ్ చేసి నెట్వర్క్ డేటా మోడల్ గురించి క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ డేటా మోడల్ గురించి చూద్దాం మరి నెట్వర్క్ డేటా మోడల్లో డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది దానిలో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజ్ ఏమైనా చూద్దాం సో అయితే డైరెక్ట్ బోర్డు మీద రాసేసాను టైం వేస్ట్ కాకుండా సార్ చూద్దాం ఇన్ ది నెట్వర్క్ మోడల్ పేరెంట్స్ కెన్ హ్యావ్ సెవరల్ చిల్డ్రన్స్ అండ్ చైల్డ్ కెన్ హ్యావ్ మెనీ పేరెంట్ రికార్డ్స్ అంటే హైరాకే డేటా మోడల్ అనేమో వన్ పేరెంట్ హ్యావ్ మెనీ చిల్డ్రన్స్ బట్ ఇక్కడ మెనీ టు మెనీ సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అదే రాస్తాను ఇన్ ది నెట్వర్క్ మోడల్ పేరెంట్స్ కెన్ హ్యావ్ సెవరల్ చిల్డ్రన్స్ అండ్ చైల్డ్ కెన్ హ్యావ్ మెనీ పేరెంట్ రికార్డ్స్ ఇంకా చూద్దాం ఏమంటున్నాం Records are physically linked through pointers. In network database terminology, a relationship is called as a set. A set represents one to many relationship between a parent and a child. If you have a diagram of the race, you can find a diagram of the race. You can find a manager, assistant manager, assistant manager, clerk, clerk. You can find a relationship. There are many to many relationship. You can find a manager and a direct clerk. Okay? దీని వల్ల మన అడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి మన డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి ఒకసారి చూద్దాం అడ్వాంటేజ్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డేటా యాక్సెస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే క్లర్క్ టు రిలయన్షిప్ వచ్చేసి మేనేజర్ తో రిలయన్షిప్ ఉంది అట్లాగే అసిస్టెంట్ మేనేజర్ వన్ తో ఉంది అసిస్టెంట్ మేనేజర్ టూ తో కూడా ఉంది అంటే డైరెక్ట్ గా మేనేజర్ తో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ టు వన్ తో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ టూ తో కమ్యూనికేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే రిలయన్షిప్ అనేది మెయింటైన్ చేయొచ్చు అదే హైరెట్ కల్ డేటా మోడల్ లో ఈ ఫెసిలిటీ అక్కడ ఉండదు డేటా ని యాక్సెస్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఈజీగా కమ్యూనికేట్ చేసుకోవచ్చు అట్లాగే నెక్స్ట్ రోజు చూసినట్లయితే ఇట్ సపోర్ట్స్ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ సపోర్ట్ చేస్తా ఉంది నెక్స్ట్ ఇట్ సపోర్ట్స్ డేటా బేస్ ఇంటిగ్రిటీ హైరాకల్ డేటా మోడల్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ కూడా ఇంటిగ్రేట్ సపోర్ట్ చేస్తా ఉంది అలాగే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే ఫోర్త్ వన్ ఇట్ సపోర్ట్స్ డిడిఎల్ అండ్ డిఎంఎల్ డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ డేటా మేనిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ మన హైరాకల్ డేటా మోడల్ లో సపోర్ట్ చేయదు బట్ నెట్వర్క్ మోడల్ లో సపోర్ట్ చేస్తా ఉంది ఇవి అడ్వాంటేజ్ అరే వాట్ ఎవర్ డిసడ్వాంటేజ్ చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ స్ట్రక్చరల్ డిపెండెన్సీ ఇక్కడ కూడా కంపల్సరీగా జియోగ్రాఫికల్ మేనర్ నెట్వర్క్ మోడల్ ని ఫాలో అవ్వాలి ఇది ఒకటి చిన్న డిసడ్వాంటేజ్ అట్లాగే కాంప్లెక్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చూడండి ఇక్కడ నోట్స్ అన్ని ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దిగా కాంప్లెక్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతా ఉంటాయి హైరాకల్ డేటా మోడల్ అదే ప్రాబ్లం ఉంది నెట్వర్క్ డేటా మోడల్ కూడా అదే ప్రాబ్లం ఉంది క్లియర్ హైరాకల్ మోడల్ ఏమో లెవెల్స్ పెరిగిన కొద్దిగా కాంప్లెక్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ స్టోరీ ఇప్పుడు నోట్స్ పెరిగినాయి అనుకోండి వాటిని కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే వానికి కనెక్షన్స్ ఇవ్వాలంటే కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఇట్ సపోర్ట్స్ స్మాల్ డేటా బేసెస్ ఇది ఓన్లీ స్మాల్ డేటా బేస్ కి మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి డేటా బేస్ లార్జ్ అయింది అనుకోండి డేటా బేస్ ఎక్స్టెండ్ అయింది అనుకోండి దీని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలనే కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లం సో ఇవి మనకు నెట్వర్క్ డేటా మోడల్ ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఇంకా మీరు అయితే నో తీసుకొని క్లియర్ గా ఏమైనా రాసేసుకుని నేను దీన్ని రిమూవ్ చేసి రిలేషనల్ మోడల్ గురించి చూద్దాం నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ రిలేషనల్ డేటా మోడల్ రిలేషన్ డేటా మోడల్ లో డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది దాని అడ్వాంటేజెస్ ఏమైనా డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమైనా చూద్దాం In the relational model, the data is maintained in the form of table. Hierarchical data model is the data which is a pre-structural form. In the network data model, it is a geographical manner. For relational data model, it is a tabular format. Okay. So, the data which is a table structure is stored up. Next, the table contains rules and columns. We have already given it. Data in two tables is related to common columns and not to pointers. Today, టూ టేబుల్స్ రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయాలంటే త్రో కామన్ కాలం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇక్కడ టూ టేబుల్స్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్ టేబుల్ ఒకటి కోర్స్ టేబుల్ ఒకటి స్టూడెంట్ టేబుల్ లో రూల్ నెంబర్ నేమ్ కోర్స్ ఐడి కోర్స్ టేబుల్ లో కోర్స్ ఐడి కోర్స్ నేమ్ ఓకే కట్టుకుంటే కామన్ కాలం ఏముంది కోర్స్ ఐడి సో ఇలా కామన్ కాలం ఉంటే టూ టేబుల్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తాం మరి ఇందులో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏమైనా డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమైనా ఒకసారి చూద్దాం అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ స్ట్రక్చరల్ ఇండిపెండెన్స్ హైరాక్ డేటా మోడల్ లో నెట్వర్క్ డేటా మోడల్ లో స్ట్రక్చరల్ డిపెండెన్స్ ఉంటుంది బట్ రిలేషన్ డేటా మోడల్ లో స్ట్రక్చరల్ ఇండిపెండెన్స్ అట్లాగే ఈజీ డేటా బేస్ డిజైన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ యూస్ రిలేషన్ డేటా మోడల్ లో డ
రిలేషనల్ డేటా మోడల్ లో అడ్వాంటేజెస్ ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎంటిటీ రిలేషన్ మోడల్ గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ వీడియో గురించి ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నేను దానికి చేస్తాను అదే వీడియోలో ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయడం వాళ్ళకి యూస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లో మరి కలుగుతుంది సో థాంక్